بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم الشهد كرن تم رجرا جماعت نماز دي كرو تدر إمام القراءة توي تر قراءة إمام القراءة توي تر قراءة ارتد إمام شاهب قراءة پر لي مقتدي قراءة پر لك بنا এই ব্যাপারটা নিয়ে অনেক লম্বা আলোচনা আমি সেই লম্বা আলোচনা ইনশাআল্লাহ আরেক পর্বে তুলে ধরব আমি এখানে শুধুমাত্র এতটুকুন উঠে উঠি আনতে চাচ্ছি যে আমাদের কতিপয় ব্যক্তিবর্গ যারা ইতিপূর্বে Hanafi mazhab অনুসরণ করেছেন কিন্তু বর্তমানে কেন যেন তিনি লা মাযহাবীদের পক্ষে ওকালতি করছেন এর মধ্যে অন্যতম একজন ব্যক্তি আছেন শেখ আহমদুল্লাহ ভাই যিনি قومي مدرسات شاطرة قومي مدرسة 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 قومي তিনি এখানে এই কথাটাকে আমাদের জামাতবদ্ধ নামাজের একটা অন্যতম ভুল বলে আখ্যায়িত করেছেন তিনি বলতে চাচ্ছেন জামাতবদ্ধ নামাজের অন্যতম আরেকটি ভুল আছে যে আমাদের দেশে মুসল্লিগণ মুক্তাদিগণ ইমামের পিছনে সূরা ফাতিহা পড়েন না আমরা তার এই ভিডিওটা অল্প অল্প করে ইনশাআল্লাহ শুনব এবং প্রত্যেকটা কথার জবাব আমরা জানব জামাত বদ্ধ নামাজের আরো একটা ভুল আছে সেটা হলো আমাদের দেশে বিশেষ করে আমাদের দেশের বেশিরভাগ মানুষ আমরা Hanafi ফেকা কি অনুসরণ করি ফেকে Hanafi কে অনুসরণ করি ফেকে Hanafi কে অনুসরণ করার কারণে অনেক ভাই আছেন ফেকে Hanafi কে অনুসরণ করা দোষের নয় তবে ফেকে Hanafi আমরা অনেক সময় বুঝতেই ভুল করি ইমাম আবু হানিফা রাহমাতুল্লাহি আলাইহি যে মাসআলাগুলো বলে গেছেন তার মাসআলাগুলো থেকে হাজার হাজার মাসআলায় ওনার শাগরেদ ইমাম আবু ইউসুফ ইমাম মুহাম্মদ ইমাম জুফর রাহিমাহুমুল্লাহ ওনারা ব্যতিক্রম করেছেন অর্থাৎ ওনারা ওস্তাদ এক রকম বলছেন ওনারা আরেকটা বলছেন ওস্তাদ বলছেন এই জিনিসটা এভাবে করতে হবে এটা হালাল ওনা বলছেন না কোরআন এবং হাদিসের আলোকে দলিলের আলোকে আমার কাছে মনে হচ্ছে এটা ঠিক ওস্তাদেরটা না ওনারা ব্যতিক্রম করেছেন কারণ কারোর অন্ধ অনুসরণ করা যাবে না হুজুর বলছে দেখেই আমাকে করতে হবে এমন কোনো কথা নাই হুজুরকে আপনি ফলো করেন কিন্তু ফলো করতে গিয়া দেখবেন যে হুজুরের কোন কথা যদি কোরআন ও হাদিসের খেলাপ মনে হয় আপনার কাছে দলিলের আলোকে তাহলে সেই ক্ষেত্রে আপনি কি করবেন দলিলের অনুসরণ করবেন দর্শক আপনারা দেখতে পেলেন যে তিনি বললেন যে মানুষ ফিকহ Hanafiকে বুঝতে ভুল করেছে আমি বলবো যে শেখ আহমদুল্লাহ সাহেব ফিকহ Hanafiকে বলতে বুঝতে ভুল করেছেন তিনি বুঝতে ভুল করেছেন বলে যে উদাহরণটা দিলেন যে হাজার হাজার মাসআলা ইমাম আবু ইউসুফ রাহমাতুল্লাহ আলাই ইমাম মুহাম্মদ রাহমাতুল্লাহ আলাই ইমাম আবু হানিফা রাহমাতুল্লাহ আলাইর খেলাফ করেছেন বিপরীত করেছেন তো আমি এখানে আপনাকে প্রশ্ন করতে চাই যে ইমাম আবু হানিফা রাহমাতুল্লাহ আলাই এর খেলাফ আবু ইউসুফ এবং মুহাম্মদ হাজার হাজার মাসআলা কোন জায়গায় করেছেন এই হাজার হাজার শব্দটা কতটা সংখ্যা হলে হাজার হাজার হয় আমরা পুরা কিতাব ঘেটে হাজার হাজার মাসআলায় যে اختلاف হয়েছে এটার কোনো নমুনা নেই নজির নেই এটা আপনি সংখ্যাটা অনেক বেশি বলে ফেলেছেন দ্বিতীয় নাম্বার আপনি বললেন যে ইমাম আবু হানিফা রাহমাতুল্লাহ আলাইহির খেলাফ করেছেন বা বিপরীত করেছেন ইমাম মুহাম্মদ ইমাম আবু ইউসুফ আপনি আমাকে এই প্রশ্নের জবাব দিবেন যে আবু ইউসুফ রাহমাতুল্লাহ আলাইহির মত অথবা ইমাম মুহাম্মদ রাহমাতুল্লাহ আলাইহির মত এই দুটো কি ফিকহ Hanafi-র অন্তর্ভুক্ত কিনা ফিকহ Hanafi-র অন্তর্ভুক্ত কিনা আবু হানিফা রাহমাতুল্লাহ আলাইহির রাইটাই কি ফিকহ Hanafi না আবু ইউসুফ রাহমাতুল্লাহ আলাইহির রাইটাও ফিকহ Hanafi না মুহাম্মদ রাহমাতুল্লাহ আলাইহির রাইটাও ফিকহ Hanafi ফিকহ Hanafi-র ইমামগণের প্রতিটি রায় যদি ফিকহ Hanafi হয়ে থাকে তাহলে আবু হানিফা রাহমাতুল্লাহ আলাইহির মত একটা হবে আবু ইউসুফ রাহমাতুল্লাহ আলাইহির মত আরেকটা হবে আবু মুহাম্মদ রাহমাতুল্লাহ আলাইহির মত আরেকটা হবে তাই বলি কি আমরা এই তিনটা মতকে ফিকহ Hanafi আমল করে না একটাকে একটাকে আমল করে যেটা প্রনিধান যোগ্য যেটা ফতোয়ার গ্রহণ যোগ্য ফতোয়া হবে এবং উম্মতের জন্য আসান হবে হাদিসের কাছের হবে সেই মাসআলা বা সেই মতটাকে আমরা আমাদের ফিকহর অন্তর্ভুক্ত গণ্য করে সেটার উপর ফতোয়া দিচ্ছি এখন আপনি এখানে তুলে ধরলেন কি যে আবু ইউসুফ রাহমাতুল্লাহ আলাইহি ইমাম আবু হানিফা রাহমাতুল্লাহ আলাইহি 
খেলাফ করেছেন ইমাম মোহাম্মদ রাহমাতুল্লাহ আলাইহি আবু হানিফা রাহমাতুল্লাহ আলাইহি খেলাফ করেছেন আপনি কি এই কথা বুঝাতে চাচ্ছেন যে ফিকহ Hanafite আবু হানিফা রাহমাতুল্লাহ আলাইহির রায় মত ও চলে আর ফিকহ আবু ইউসুফ রাহমাতুল্লাহ আলাইহির রায় মত ও চলে মোহাম্মদ রাহমাতুল্লাহ আলাইহির রায় মত ও চলে তাহলে তিনজন ফিকহ ফিকহ Hanafi ইমাম কিভাবে হলেন যদি তিনজনে তিন রায় মত এই ফিকহ Hanafi চলতো তাহলে তিনজনই ফিকহ Hanafi এর ইমাম হতেন না তিনজনে তিন রায় থাকতে পারে তিন হাজার জনে তিন হাজার রায় থাকতে পারে কিন্তু ফতোয়া কোনটার উপর যদি ফতো একটার উপর হয় তাহলে প্রত্যেকজন ইমামের ও কমদ্ব প্রত্যেকজন ইমামের রায়গুলোকে বিবেচনা করে একটার উপর যদি ফতোয়া হয়ে থাকে তাহলে ওই একটাই ফিকহ Hanafi সবগুলো ফিকহ Hanafi নয় আপনি এখানে ফিকহ Hanafi কে মানুষ বুঝতে ভুল করেছে এই কথা বলে ওনাদের اختلافগুলো সামনে তুলে ধরলেন আর সেই ওনাদের اختلافগুলো সামনে তুলে ধরে اختلافের মূল নীতিটা তুলে ধরলেন না কেন এবং ফতোয়া কোন বিষয়টার উপরে ভিত্তি করে হয়ে থাকে সেটাও তুলে ধরলেন না আপনি মানুষদেরকে এই কথা বুঝাতে চাচ্ছেন যে হুজুরকে ফলো করা ভালো ওনাকে ফলো করা যেতে পারে কিন্তু এখানে এই জিনিসটা দেখতে হবে যে দলিলের আলোকে কোনটা শক্তিশালী আপনি আসলে দলিল বুঝার যোগ্যদেরকেই দলিলের আলোকে শক্তিশালী মাপার জন্য দায়িত্ব দিচ্ছেন নাকি জনগণকে এখানে ইমাম আবু ইউসুফ রাহমাতুল্লাহ আলাইহি ইমাম আবু হানিফ রাহমাতুল্লাহ আলাইহির اختلافকে ভিত্তি করে আপনি সাধারণ জনগণকে ওনাদের মেনে চলার পথকে আউট করে দিচ্ছেন কাদের اختلاف কে তুলে ধরে কাদের কে আপনি ওস্তাদ মানতে না মানতে উদ্বুদ্ধ করছেন ইমাম আবু হানিফা রাহমাতুল্লাহ আলাইহি ইমাম মুহাম্মদ ইমাম আবু ইউসুফ রাহমাতুল্লাহ আলাইহির اختلافটাকে তুলে এনে সাধারণ জনগণকে আপনি বক্তব্য দিয়ে যাচ্ছেন সাধারণ পাবলিক কে বক্তব্য দিচ্ছেন যে ওনাদেরকে দলিলের আলোকে যেটা শক্তিশালী আমরা সেটা মানবো যাদেরকে আপনি বললেন যে দলিলের আলোকে শক্তিশালী তারা দলিলের কতটুকুন বিষয় বুঝেন কি জানেন আপনি তাদেরকে কি اختلاف তুলে ধরবেন اختلافের বিষয়বস্তু তুলে ধরবেন নাকি اختلافের পরে সুনির্দিষ্ট নির্ধারিত ফতোয়াটা তাদের সামনে উঠিয়ে ধরবেন আমার তো মনে হয় মানুষের আমলের জন্য নিরাপদ ব্যবস্থা হলো ওইটা যে আইম্মাই কেরামের اختلاف তুলে ধরা নয় আইম্মাই কেরামের اختلافের পরে ঐক্যবদ্ধ যে ফতোয়া ওই ফতোয়াটা মানুষের কাছে তুলে ধরা আমাদের দেশে বেশিরভাগ মানুষ জামাতবদ্ধ নামাজে ইমামের পিছনে সূরা ফাতিহা পড়ে না নামাজ যখন জামাতে পড়েন তখন ইমামের পিছনে সূরা ফাতিহা পড়েন না কথা বুঝে আসছে এটা যেহেতু ফেকি মাসআলার ইখতিরাম যদি কারণ ইস্তিহাদ এরকম হয় উনি সমস্ত দলিলগুলোকে ঘেটে ওনার কাছে মনে হলো এটাই সঠিক ওইটার উপর উনি আমল করেন উনি মুক্তি পেয়ে যাবেন কোনো সমস্যা নেই কারণ কোরআন ও হাদিসের আলোকে যদি ইস্তিহাদ করে যদি সমস্ত দলিলগুলোকে ঘাটাঘাটি করে যদি তার কাছে এই দলিলটা বেশি শক্তিশালী মনে হয় এবং তার উপর উনি আমল করেন তিনি ভুল করলেও আল্লাহ তাআলা maaf করবেন হাদিসে ওয়াদাস দলিলগুলোর উপর ভিত্তি করে ইস্তিহাদ করে আমল করলে আল্লাহ তাআলা maaf করবেন ভুল করলেও এটা হাদিসের মধ্যে ওয়াদা আছে কিন্তু প্রশ্ন হলো এই দলিলের মধ্যে ইজতিহাদ করার যারা যোগ্য তাদের ব্যাপারে তো দুনিয়ার কারো اختلاف নাই কারো অসুবিধা নাই ইমাম বুখারী রাহমাতুল্লাহ আলাইহির মত ব্যক্তি ইমাম মুসলিম রাহমাতুল্লাহ আলাইহির মত ব্যক্তি ইমাম আবু হানিফা রাহমাতুল্লাহ আলাইহির মত ব্যক্তি ওনারা যদি ইজতিহাদ করে সেটার উপরে আমল করে চলেন তাহলে ভুল করলেও তার সওয়াব পাবেন হাদিসে ওয়াদা আছে কিন্তু আপনি যাদের সামনে বক্তব্য দিচ্ছেন আপনি কি তাদেরকে ইজতিহাদ করার প্রতি উদ্বুদ্ধ করছেন আপনি কি তাদেরকে ইজতিহাদ করার জন্য ইজতিহাদ শিক্ষা দিচ্ছেন কিন্তু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম বলেছেন বিশেষ করে সহিহ বুখারীতে আছে যে মান লাম ইয়াকরা লা সালাতা লিমান লাম ইয়াকরা বি ফাতিহাতিল কিতাব যে ব্যক্তি সূরা ফাতিহা পড়বে না তার নামাজ হবে না যে ব্যক্তি সূরা ফাতিহা পড়বে না তার নামাজ হবে না অতএব ইমামের পিছনে হলেও আমাকে সূরা ফাতিহা পড়তে হবে বুখারী শরীফের এই রিওয়ায়েত আপনি আজকে আমাদের সামনে তুলে ধরছেন যে সকল ইমামগণ ইমামের পিছনে সূরা ফাতিহা পড়া লাগবে না বলেছেন তারা কি বুখারী শরীফের এই হাদিসটা বুখারী শরীফ লেখার আগে পাননি বুখারী শরীফ নামক কিতাবটা লেখারও আগে ইমাম আবু হানিফা রাহমাতুল্লাহ আলাইহি ইমাম মুহাম্মদ এবং ইমাম আবু ইউসুফ রাহমাতুল্লাহ আলাইহি ওনারা কি এই হাদিসটা পাননি তারা কি দেখেননি অবশ্যই দেখেছেন কারণ ইমাম বুখারী রাহমাতুল্লাহ আলাইহির জন্ম হলো 194 হিজরিতে অথচ ইমাম আবু হানিফা রাহমাতুল্লাহ আলাইহির ইন্তেকাল হয়েছে 150 হিজরিতে তাহলে ইমাম আবু ইমাম বুখারী রাহমাতুল্লাহ আলাইহির জন্মেরও আগে ইমাম আবু হানিফা রাহমাতুল্লাহ আলাইহি দুনিয়া থেকে চলে গেছেন আর ইমাম বুখারী রাহমাতুল্লাহ আলাইহির হাদ কিতাবের রেফারেন্সটা তুলে ধরে আপনি আমাদেরকে মাসআলা শিক্ষা দিচ্ছেন এই হাদিসটা যদি ওনারা আরো আগে পেয়ে থাকেন আরো আগে জেনে থাকেন তাহলে এই হাদিসটার ব্যাখ্যা ওনারা কি করেছেন এবং কিভাবে তুলে ধরেছেন 
এবং সে আমলটা এখানে সংযোজন করা হলো না কেন যাহা হোক আপনি বললেন যে সুরায় ফাতেহা না পড়লে নামাজ হবে না রাসুল সাল্লাহ ইসলাম বলেছেন मसबूक चार नंबर नामजी जिन एका एक नाम पढ़ें जाके बला मुनफरिद इमाम मुक्तदी मसबूक मुनफरिद रसुल स्पष्ट करते बुजते हैं नाम पढ़े नाम मजबूक अवशिष्ट नाम पढ़े नाम इमाम और जिन्हें मुक्तदी एक पशापी एकत्रे नाम पढ़ें दोनों जन एक ही नाम पढ़ें सूतरा इमाम जो नाम मुक्तर से नाम मुक्तर जो नाम इमाम से नाम मुक्तदी जदि जोहर नाम आसर इमाम नाम इमाम जो जोहर पढ़ें और मुक्तर जो आसर पड़े तो नाम जन एक ही नाम आदाय करते दोनों जन नाम देखते हैं इमाम और मुक्तदी ए दूज नाम एक है मुक्तर को दायित्व इमाम निलें कि मुक्तर को दायित्व इमाम नहीं मुक्तर शुद्म कैरतर दायित्व आल्ला रसुल इमाम के दिए हादिसर मध्य आस शेख हादीसा स्पष्ट करबें ना क्योंकि हादीसर पक्षे एक कथा बोलें हादीसा शुनिए जा रसुल्ला सल्लाह आलिस्लम इशाद कर मनकान लहू इमाम फकेरातुल इमाम लहू कैरातुल जे व्यक्ति इमाम पीछने एक तदा कर नाम पढ़े ओ व्यक्तर नाम व्यक्तर करत इमाम करत द्वारा जथेष है मैं इमाम करत ही तरह जथेष है तरह आलदा करत पड़ते हैं इमाम सहेब के अल्लाह रसुल मुख्तर करत दायित्व दिए তাকবিরি তাহরিমার দায়িত্ব দেননি এই জন্য ইমাম সাহেব যা যা বলবেন মুক্তাদি তা তা বলতে হবে এটা সব জায়গায় কেরাতের বেলায় নয় কেরাতের বিষয়টা হলো ইমাম সাহেব কেরাত পড়ে দিবেন মুক্তাদির পক্ষ থেকে কেরাত আদায় হয়ে যাবে কেন ইমাম এবং মুক্তাদি একই নামাজের নামাজি আর দেখেন আপনি স্পষ্ট হাদিস দ্বারা আমি বুঝিয়েছি যে মুক্তাদির কেরাত যথেষ্ট হবে ইমামের কেরাতের দ্বারা এবার আপনি আসেন स्पष्ट कर बर्ता रुकुर मध्य पान रुकुत मुक्तदी पाना बोल तो मुक्तदी दाड़ी थे रुकुते जा रुकुते जाना जो क्यों हलो से तो सुरै फाते पड़े पृथ्वी समस्त कहराम अतीत जीवन समस्त ओलमाम एक वाक्य कथा जे मुक्तदी इमाम रुकू पे जाए मुक्तदी इमाम से रात पे गल मुक्तर मुक्तदी जो रुकू पे जाए इमाम से रात जो पावा सुरै फाते हाटा कख पड़े रात गलो सुरै फाते ना पड़ले तो नामा जदि मुहूर्तार मध्य सुरै फाते ना पड़ले नाम 
তাহলে সর্বাবস্থায় সুরায় ফাতিহা না পড়লে নামাজ হবে কেন এজন্য যে মুক্তাদি সুরায় ফাতিহা পড়ার দায়িত্ব ইমাম সাহেবকে দেওয়া হয়েছে সুতরাং সুরায় ফাতিহা না পড়লে নামাজ হবে না এই হাদিসটা তিন প্রকারের নামাজের উপরে পড়তেবে এক নাম্বার ইমাম যিনি মুক্তাদিদের নামাজ সহ আদায় করছেন দুই নাম্বার মাজবুক যিনি নামাজে সালাম ফিরানোর পরে একাকি নিজের বাকি নামাজ আদায় করছেন তিনিও সুরায় ফাতিহা যদি না পড়েন তার নামাজ হবে না তিন নাম্বার মুনফারিদ যিনি একাকি নামাজ পড়েছেন তিনিও যদি সুরায় ফাতিহা না পড়েন তাহলে তার নামাজ হবে না ইমাম সাহেব সুরায় ফাতিহা না পড়লে না পড়লেও তার নামাজ হবে না মাজবুকেও সুরায় ফাতিহা না পড়লে তার নামাজ হবে না মুনফারিদও যদি সুরায় ফাতিহা না পড়ে তাহলে তার নামাজ হবে না হ্যাঁ ইমাম সাহেব যদি সুরায় ফাতিহা পড়ে দেন তো মুক্তাদির পক্ষ থেকে যেহেতু আদায় হবে হাদিসের মধ্যে পাওয়া যায় যেহেতু মুক্তাদি সুরে ফাতেহা পড়ার প্রয়োজন নাই মুক্তাদি সুরে ফাতেহা না পড়লেও ইমাম পড়ে দিলে তার আদায় হয়ে যাবে এবং তার নামাজ হয়ে যাবে আচ্ছা ইমাম সাহেব যা যা পড়েন সবগুলো আমরা পড়ি কিনা আত তাহিয়াতু দুরুদ উঠা বসার সময় আল্লাহু আকবার সামাল দরমান হামিদ আসসালামু আলাইকুম রাহমাতুল্লাহ দোয়া মাসুরা সব জিনিসগুলো ইমাম সাহেব ইমাম সাহেবটা পড়েন আমরা আমাদেরটা পড়ি শুধু জামাতে একসাথে পড়ি উনাস পর পর করে জিনিসটা এই নাকি সুরে ফাতেহার বেলায় কেন উনি পড়বেন আমরা বলবো যে না উনি পড়লে আমারটা হয়ে যাবে হ্যাঁ এরকম একটা রেওয়ায়ত পাওয়া যায় সে রেওয়ায়তের ভিত্তিতে অনেকে আমল করেন শেখ একটা কথা এমন পাওয়া যায় যে আপনি বললেন সে পাওয়া যাওয়া কথাটা আপনি বললেন না কেন সে রেওয়ায়তটা আপনি বলছেন না কেন আপনি আপনার যে কথাগুলো বলে যাচ্ছেন সেই কথার পক্ষের দলিলগুলো ঠিকই তুলে আনতেছেন কিন্তু যারা সুরে ফাতেহা পড়েন না কোন হাদিসের কোন রেওয়ায়তের বলে সেই রেওয়ায়তটা আপনি বলছেন না কেন সেটা আমি আপনাদেরকে শুনিয়েছি দর্শক আপনারা দেখতে পাচ্ছেন তিনি বলেছেন যে ইমাম সাহেব যা যা করেন আমরাও তা তা করি আমি তো দেখতে পাচ্ছি যে ইমাম সাহেব যা যা করেন আমরা তা তা করি না ইমাম সাহেব সামি আল্লাহ ইমান হামিদা বলেন আমরা কি বলি আমরা রব্বান আলাক আলহামদু বলি তাইলে বুঝা গেল ইমাম সাহেব যা করলেন আমরা তা করলাম না ইমাম সাহেব আল্লাহ আকবর জোরে বলেন আমরা মুক্তাদিরা কি জোরে বলি না আমরাও আসতে বলি ইমাম সাহেব যদি জোরে বললে আমরাও ইমাম সাহেবের মতো করে জোরে বলতে হয় তাহলে সুরে ফাতে ইমাম সাহেব জোরে বলতে হবে আমরা সব মুসল্লি একাত্রে জোরে বলতে হবে তো কি হবে এটা রাতের মস্কের মস্কের একটা জায়গা হয়ে যাবে সুতরাং আপনি যে কথাটা বললেন যে ইমাম সাহেব যা যা করেন আমরাও তা তা করি হ্যাঁ সব জায়গাতে ইমাম সাহেব ইমাম সাহেবেরটা করেন আমরা আমাদেরটা করি আমরা আমাদেরটা ইমাম সাহেব ইমাম সাহেবটা করেন এখন ইমাম সাহেব কি কি করতেছেন ইমাম সাহেব সামি আল্লাহ ইমান আমিদা বলেন আর মুক্তাদিরা রব্বান আলাক আলহামদু বলেন ইমাম সাহেবের সাথে সাথে মুক্তাদিরাও সামি আল্লাহ ইমান হামিদা বলেন না সুতরাং বুঝা গেল ইমাম সাহেব যা যা করেন আমরাও তা তা করি না কিছু জায়গায় ডিফারেন্স আছে একটা কথা সবসময় মনে রাখবেন ওলামা একরামের ভিতরে যখন এখতেলাফ হয় তখন এমন মতটাকে গ্রহণ করবেন যে মতটা বেশি সতর্কতামূলক যে মতটা কি বেশি সতর্কতামূলক যেমন কথার কথা একজন আলেম বলছেন যে ইমাম সুরা ফাতেহা পড়া লাগবে না ইমাম হুসেনের সুরা ফাতেহা পড়া লাগবে না অর্থাৎ না পড়লেও নামাজ হয়ে যাবে কিন্তু পড়লে যে নামাজ হবে না এই কথা উনি বলেন না পড়লে উনি ওনার মতেও কি পড়লে নামাজ হয়ে যাবে কিন্তু পড়া জরুরি না দর্শক যে সকল ফোকাহায় কেরাম এ কথা বলেন যে মোক্তাদি ইমামের পিছনে কেরাত পড়বেন না তাদের ফতুয়া মোক্তাদি ইমামের পিছনে কেরাত পড়া জায়েজ নেই কেন কোরআন কেরিমে স্পষ্ট বলেছে যা কুরি আল কোরআন ফাস্তামে আল্লাহ বলেছেন তোমরা একাগ্র চিত্তে শুনো এবং চুপ থাকো যখন কেরাত পড়া হয় তখন একাগ্র চিত্তে শুনো এবং চুপ থাকো তাহলে কেরাত যদি আপনি মোক্তাদিকেও পড়তে অনুমতি দিয়ে দেন বা কেরাত পড়ার ইজাজত দিয়ে দেন তাহলে কোরআনের এই আয়াতকে আপনি আমল করলেন কিন্তু থেকে সুতরাং এই যে সকল ফোকাহায় কেরাম বলেছেন যে কেরাত পড়া যাবে না বা সুরে ফাতেহা পড়া যাবে না ওই সকল ফোকাহায় কেরাম কোরআনের এই আয়াতকে প্রাধান্য দিতে গিয়ে আর ওই হাদিস যে হাদিসটা আমরা বলেছি যে ইমামের কেরাত ওই মোক্তাদির কেরাত সেই হাদিসটার ভিত্তিতে ওই সকল ফোকাহায় কেরাম স্পষ্ট বলেছেন যে আয়াতকে গুরুত্ব দিতে গিয়ে মোক্তাদি কেরাত পড়বে না যদি কেরাত পড়ে তাহলে এটা তার গুণা হবে আপনার জন্য মানলে বেশি নিরাপদ হয় বেশি সতর্কতামূলক হয় কোন মতটা পড়লে পড়লে সবার মধ্যে কি হয়ে যাচ্ছে নামাজটা আমার হয়ে যাচ্ছে কিন্তু আমি না পড়ি যদি সুরে ফাতে আমি আমার পিছনে তাহলে একজনের মতে নামাজ হয়ে যাচ্ছে কিন্তু আরেকজনের মতে কি হচ্ছে না নামাজটা হচ্ছে না কথাটা বুঝতে পারছেন আপনারা আমি বললাম যে ভাই এখানে একটা মূল্যবান জিনিস রাখা আছে 
যার কাছে এখন এত টাকা যে এত টাকা এখানে রাখতে পারবে সে নিয়ে যাবে কথা বলছেন এখন এটা নিয়ে আপনাদের ভিতরে মতবিরোধ হয়েছে একজন বলছে যে মতুয়া আট টাকার কথা বলছে আরেকজন বলছে দশ টাকার কথা বলছে কথা বলছেন তো কত টাকা রাখা নিরাপদ হবে দশ টাকা না টাকা দশ টাকা কারণ দশের ভিতরে আট আছে আটের ভিতরে কি নাই দশ নাই দু টাকা বেশি থাক তাও আমি যাতে জিনিসটা মিস না করি ঠিক একই ভাবে मध्यना এখানে আপনি সতর্কতা খুঁজতেছেন তা আমি বলবো যে যেই কাজের মধ্যে সকলে ঐক্যবদ্ধ একমত সেই কাজটাকে পালন করাই সতর্কতা সকল ফোকাহে কারাম একথা স্পষ্ট বলেছেন সকল ইমামগণের এক রায় এক মত এক ফতুয়া যে নামাজের মধ্যে কেরাত অশুদ্ধ পড়লে নামাজ হবে না নামাজের মধ্যে কেরাত অশুদ্ধ পড়লে নামাজ হবে না এখন আপনি বলেন সতর্কতা কিসের মধ্যে একজন বলতেছেন পড়তে হবে একজন বলতেছেন পড়তে হবে না আর সকলেই বলতেছেন কারাত অশুদ্ধ পড়লে নামাজ হবে না এখন সতর্কতা তো আমি দেখতে পাচ্ছি অশুদ্ধ পড়ে নামাজ নষ্ট করার চেয়ে না পড়াই ভালো আপনি সতর্কতা কিসের মধ্যে পাচ্ছেন সকল ইমামগঞ্জ যখন বললেন যে কারাত অশুদ্ধ পড়লে নামাজ হবে না আবার একজন বলতেছেন সুরে ফাতেহা পড়া লাগবে আর একজন বলতেছেন পড়া লাগবে না তাহলে আপনি পড়া লাগবে যিনি বললেন আর তার কথা অনুপাতে যদি আমরা আমাদের শতকরা একশো পার্সেন্ট মানুষকে নামাজের মধ্যে সুরে ফাতে পড়তে বলি আর আমি তো এই চোখ বন্ধ করে এ কথা দাবি করতে পারবো যে অন্তত আশি পার্সেন্ট আমাদের বর্তমান সময়ের মুসলমানদের সুরে ফাতেহাটা সই শুদ্ধ নাই তাহলে আশি পার্সেন্ট মানুষের যদি সুরে ফাতেহা শুদ্ধ না হয় আর আপনি যদি তাদের একশো পার্সেন্ট মানুষকে সুরে ফাতেহা পড়তে বলেন আর সকল ইমামগঞ্জ যদি বলেন অশুদ্ধ তেলাবাদ করলে নামাজ ফাঁসেদ হয় তাহলে আপনি বলেন নামাজ তেলাবাদ করে নামাজ ফাঁসেদ করার চেয়ে না তেলাবাদ না করা উত্তম হবে এবং তেলাবাদ फजरे যখন ইমাম সাহেব জোরে কেরাত পড়েন তখন আমরা কি করব আর কোনো মত আছে ইমাম যখন জোরে কেরাত পড়েন তখন আমি আলহামদুল সুরা কিভাবে পড়ব মন আস্তে আস্তে তো সবসময় পড়বো মনে মনে পড়ার কোনো সুযোগ নেই অনেকে মনে মনে পড়েন মনে মনে পড়া পর্যন্ত জিব্বা নড়ানো ছাড়া মনে মনে পড়লে কিছুই হবে না কথা বুঝে আসছে জিব্বা নড়াইতে হবে আস্তে আস্তে পড়বে কিন্তু মনে মনে পড়া না যাই হোক ইমামের পিছনে সুরে ফাতে ইমাম যদি জোরে পড়েন তখন কি করবেন সবাই একমত আচ্ছা এটা নিয়ে কয়েকটা মত বিরোধ হয়ে গেছে তাহলে আপনারা কি করেন আপনি পড়েন কিভাবে পড়েন আচ্ছা এক্ষেত্রে ওলামা একরাম আপনাদের ভিতরে এই যে দুই তিন রকমের মত পাওয়া যাচ্ছে ওলামা একরামের দুই তিনটা মতামত আছে এই ব্যাপারে দর্শক দেখতে পেলেন যে সুরা ফাতেহা মাগরিব এশা এবং ফজরের নামাজে কিভাবে পড়েন এই ব্যাপারে রায় নিচ্ছেন উনি ওনার সামনের উপস্থিত সাধারণ মুসল্লিদের থেকে আপনি কিভাবে পড়েন কিভাবে পড়েন কিভাবে পড়েন আরে ওনারা কিভাবে পড়েন সেই প্রশ্ন ওনাদেরকে কেন করছেন ইমামগণ কিভাবে সিদ্ধান্ত দিয়েছেন সেটা তাদেরকে শুনিয়ে দিবেন কি করবেন কি করবেন জনগণ কি করবে জনগণ তো জনগণ তারা তো মাসালা জানার জন্য ওলামাই কেরামের দিকে চেয়ে থাকে তাহলে এই সাধারণ মুসল্লিদের থেকে বা সাধারণ জনগণের কাছ থেকে আপনি একটা রায় নিয়ে সে রায়ের উপরে ভিত্তি করে ফতুয়া দিচ্ছেন বা রায় সেই রায়গুলো আমাদেরকে শুনিয়ে দিচ্ছেন না এ সমস্ত জটিল মাসালার সমাধান সাধারণ মুসল্লিগণের দেওয়ার যোগ্যতা নাই তারা দিতে পারেন না গভীর জ্ঞানের অধিকারী সুউচ্চ এলমের সৌধ এর মালিক যারা আছেন সেই সকল ইমামগণই এই জাতীয় মাসালার এখতেলাফি মাসালার সমাধান কি বলে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত দিবেন সাধারণ জনগণগণ সেই সিদ্ধান্তের উপর ভিত্তি করে জীবন নিজেদের জীবন কাটাবো আপনারা ইসলামী ফেকা বাংলায় অনুবাদ হয়েছে বইটা পাইছেন অনেকে অনেকে পাইছেন না 
ইসলামি ফেকা এই বইটা বাংলা ভাষায় সৌদি আরবে এ পর্যন্ত যত বই প্রকাশ হয়েছে তার ভিতরে সবচেয়ে বড় এবং বৃহত্তর মাসাইলের বই হাদিসের আলোকে এ দেশের সর্বোচ্চ ওলামা একরামের একজনে লিখছেন কিতাবটা তো এই কিতাবটাতে আপনার এই নাম সুরাফাতে পরে পড়ার মাসলার প্রসঙ্গে বলা আছে ইমাম যখন জোরে সুরাফাতে পড়বেন তখন আপনি শুনবেন পড়বেন না তখন আপনি কি করবেন শুনবেন যদি ফাঁকা পান ইমাম সাহেব যদি সুরা ফাতেহা থেকে পড়ার পরে অন্য একটা সুরার মাঝখানে ফাঁকা দেন যে ফাঁকা দিয়ে পড়ার মতো যায় তখন আপনি পড়বেন কথা বুঝে আসছে কিন্তু এমন যেন না হয় ইমাম পড়তেছেন জোরে জোরে আপনি অফিসে পড়তেছেন এটা ভুল কথা বুঝে আসছে অনেকে কি করেন ইমাম সাহেব সুরা ফাতেহা তো আসলে পড়ার পদ্ধতি হলে একাত পড়ে চুপ থাকা একাত পড়ে চুপ করে অর্থাৎ অক্ষ করে দাঁড়িয়ে একটু বিরতি দিয়ে আর একাত পড়া আলহামদুলিল্লাহ রব্বুল আলমিন আর রহমান রহিম মালিক ইয়মিদ্দিন এভাবে প্রত্যেক আয়তার পর ইমাম সাহেব যে সময় দিবেন অনেকে বলেন যে সেই সময়ের মধ্যে কি করে নেবেন আপনি এক আয়াত এক আয়াত করে পড়ে নেবেন অবশ্য ইসলামী ফেকার রচয়িতা লিখছেন এ ব্যাপারে হাদিসের কোনো দলিল নাই আমি কোথাও পাই নাই যে রসুল আকাম সাহেব এরকম সুযোগ দিতে না সাহাবিরা পড়তেন এরকম কোনো হাদিস থেকে দলিল নেই পান নাই বলে বলেছেন যাই হোক সংক্ষিপ্ত সার কথা হলে ইমাম যখন জোরে পড়বেন তখন আপনি শুনবেন সুযোগ পাইলে যখন অবসর ফাঁকা দিবে আর একটা সুরা মিলানো রাগ দিয়া তখন আপনি কি করবেন পড়ে নেবেন কথা বুঝে আসছে কিন্তু যখন পড়বেন তখন শুনবেন আর আসছে যখন পড়বেন তখন অবশ্যই পড়বেন কথা বুঝে আসছে জি দর্শক যদি ইমাম সাহেব এভাবে সুযোগ না দেন অথবা এক আয়াতের পরে আরেক আয়াতের মাঝখানে এরকম লম্বা টাইম ফাঁকা না রাখেন ওয়াকফ না করেন তাহলে মোক্তাদিরা কি করবেন পড়বেন না পড়বেন না কাবা শরীফের ইমাম সাহেব আব্দুর রহমান সুদাই সাহেব যখন তেলাবাদ করেন এক শাসে পাঁচ সাত আয়াত তিন চার আয়াত তখন এই সকল মুক্তাদিরা ফাঁকা কোথায় পান আর সেই আয়াতগুলো কখন পড়েন তারা স্বীকারই করেছেন যে এইভাবে রাসুল সাল্লা ইসলাম ফাঁকা রাখেন নাই বা ওয়াকফ করেন নাই সাহাবাই কালাম পড়েন নাই সুতরাং লাস্টে দিয়ে যে কথাটা আপনি বললেন যদি সুযোগ পান পড়ে নেবেন সুযোগ যদি না পান কথার কথা যদি সুযোগ না পান ইমাম সাহেব কারাত এমনভাবে পড়লেন যে তিনি সুরে ফাতেহা পড়লেন কয়েক আয়াত মিলিয়ে মিলিয়ে সুরে ফাতেহা শেষ করে বিসমিল্লা পড়ে আরেকটা সুরা মিলিয়ে নিলেন আরেকটা সুরা মিলিয়ে তিনি সাথে সাথে আবার রুকুতে চলে গেলেন এই মুহূর্তে আপনার সুরে ফাতেহাটা পড়ার চান্স পেলেন না সুযোগ পেলেন না তখন কি আপনি সুরে ফাতেহা পড়বেন না ইমামের সাথে রুকুতে যাবেন না আর উনি রুকু করবে আর আপনি সুরে ফাতেহা পড়তে থাকবেন কোনটা করবেন যদি বলেন যে না তিনি পড়বেন না তাহলে শুরুতে এভাবে আপনি চাপ দিয়ে সুরে ফাতেহা না পড়লেন আমাজই হবে না যে ফতুয়াটা দিলেন ওই ফতুয়াটা কি করবেন এজন্য সুরে ফাতেহা না পড়লে নামাজ হবে না এই কথাটা অবশ্যই ঠিক এর মধ্যে কোনো সন্দেহ নেই কিন্তু এখানে শুধুমাত্র দেখার বিষয় হলো কাদের জন্য নামাজ হবে না কাদের নামাজ হবে না আমাদের ফকাহাই কারাম ইমামগণ মুক্তাদিদের ব্যাপারটা নিয়ে খুব ভেবেছেন খুব চিন্তা করেছেন এবং তাদেরকে পরামর্শ দিয়েছেন যে যে সকল মানুষের সুরে ফাতেহা বা কেরাত সহি নয় শুদ্ধ নয় তোমরা জামাতে নামাজ আদায় করো কারণ তোমাদের কেরাত যেহেতু পড়া লাগে না অশুদ্ধ তেলাওয়াতের কারণে নামাজ পাঁচ দেওয়ার সম্ভাবনা নেই কিন্তু এখন আপনি যদি দায়িত্ব দিয়ে দেন যে কেরাত পড়তেই হবে আর অশুদ্ধ তেলাওয়াতের কারণে তার নামাজ যদি ফাঁসেদ হয় তাহলে ইমামের পিছনে একটা তা করেই বা তার লাভ কি হবে তার তো অশুদ্ধ তেলাওয়াতের কারণে নামাজ হচ্ছে না একাকি নামাজ নামাজ পড়নে ওয়ালা তার যদি অশুদ্ধ হয় তারও নামাজ হবে না ইমাম সাহেবের অশুদ্ধ হলে মুসল্লিত সহ কারো নামাজ হবে না মজবুক ব্যক্তির নামাজে তেলাওয়াত অশুদ্ধ হলে তার নামাজ হবে না আবার আপনি প্রত্যেককে যদি সুরে ফাতেহা পড়তে বলেন তাহলে এখন মুক্তাদির জন্য নামাজটা হচ্ছে না কারো জন্য নামাজ হচ্ছে না তাই সুরে ফাতেহা মুক্তাদিকে দায়িত্ব দিচ্ছেন কেন অথচ রাসুল ইসলাম মুক্তাদির সুরে ফাতেহার দায়িত্ব ইমামকে দিয়েছেন সুতরাং মুক্তাদির কেরাতের দায়িত্ব ইমাম গ্রহণ করার কারণে কেরাত ইমামের কেরাতের হুকুমটাই মুক্তাদির উপর বর্তাবে মুক্তাদির কেরাতের হুকুম ইমামের উপর বর্তাবে না এই জন্য আমরা আখের এতটুকু ফলাফল অর্জন করতে চাই যে মুক্তাদি সুরে ফাতেহা পড়বেন না মুক্তাদি সুরে ফাতেহা পড়লে বহু আইটেমের সমস্যা তৈরি হবে আমরা মুক্তাদিরা যারা ইমামের পিছনে একতেদা করব আমরা আমাদের প্রত্যেকটা আমল কথাগুলো বুঝার তৌফিক দান করুন